干什么？让我来做仰卧起坐吗？这么简单的事情，还非得用我啊？哎，要不你们改天再录吧。就你个新人也敢拖累大家进度啊？不敢。躺下。知道了。难道是不是故意整他？嗯。干什么呀？放轻松。哎，这这你干嘛呀？好了，放轻松，放轻松。啊！我嘴边倒立了，你快放我下来！不会有事的。啊啊啊！救命！哎呀，谁来救我呀？啊！我不想就这样结束我的人生。我墓志铭半个字都还没写呢。感觉怎么样？你快放我下来！你现在不是在地上吗？谁来救我？他该不会真的脱罪乱斗了吧？不知道。下一个。像你这样哭丧着一张脸，还有观众会来买我们的产品吗？啊！这样行吗？太慢了。正式拍呢，啊，啊，刚才就是看看能不能用而已。我和董哥讨论一下走位，所以现在我们要准备正式开拍了，可以吗？老板，我要两杯美式，三杯拿铁，一杯焦糖拿铁和两杯冰摩卡。好的，稍等一下，小姐。两杯美式，三杯拿铁，一杯焦糖拿铁和两杯冰摩卡
。喂，佳佳，怎么了？正能说他也要喝咖啡，麻烦你帮他多点冰热拿铁。你快点，节目马上开始了。喂，喂，你要不就喝卡布奇诺？糟了，手机都没电了。老板，再要一杯拿铁。好，再加一杯拿铁。呃，小姐，您的咖啡消费一共是两百零八元。好。好。老板，我钱没带够，我一会儿上去再给你送下来，行吗？我手机也没电了，没办法手机支付。呃，要不先给你这七杯的钱，另外一杯的我一会儿就给你送下来。小姐，您这个不太合适啊，要不然这样，你带够了钱再来买，或者呢，您就干脆少买一杯，我们这里不赊账的。我我不是赊账，我一会儿就给你送下来。小姐，你看我这里这么多客人。如果每个人都跟你一样，一人赊一杯，你教我怎么做生意啊？我你钱没带够就这样，我一会儿就送下来，我真的会给你送下来的。不好意思，真的不行。你你就先给我吧，你看这么多人等。不好意思，小姐，真的不行。你看这么多人在，你先给我。我来付。一共是两百零八元。好，啊。手机，麻烦您输一下密码，用指纹。啊，好了，嗯，谢谢你啊，于总监。不客气。呃，麻烦让一下好吗？哦，对不起啊。你好，需要点什么？你好，要两杯美式。两杯美式，他需要其他的吗？应该是的，不会吧？他躺上去才没几秒钟的功夫啊！这还不是拜你所赐吗？那我们还拍吗？你们先回去吧。走走走。蓝导还不走吗？蓝导，那我先走了。乐乐乐乐乐乐，咱们去吃香锅怎么样？我昨天刚吃过。林飞，你那份数据报告做完了吗？可以把格式借我参考一下吗？不好意思，我赶着印这些资料呢。应元姐，乔轩姐安排我以后跟着你实习。乔爱啊，嗯，你说现在这个新人，一个比一个厉害啊。你叫呃，我叫林飞。这么多小心鲜，名字都记不住。哎，那你帮我把办公室那盒东西拿下来。好，我马上去。姐，你喜欢哪个？音乐姐，给你。我不是让你拿利威斯下来吗？你刚才没。是我听错了，我现在马上就给你换。没事，让我带什么新人呢？麻烦。这个梳子我们改进过了，现在拿起来梳头啊，非常的舒服，你可以试一下。哎，对，这个商品我们以前就卖过了，只是换了个品号而已，是吗？这次厂商还加了新品防脱梳和无油染一起做套装。对，是这样，我来给大家介绍一下，我们之前的产品呢，口碑呢在市场上都是非常不错的，但是我们以前呢工厂实在赶不出来。
这次呢，我们增加了一些新的产品。那这个产品呢，就是我们的防脱梳子，再加上我们这次的销售女王姻缘的加持，我相信我们这次的产品一定又是大卖。虽然是热卖的旧商品，但是我们公司还是要有新意。现在观众口味变化越来越大了，所以我们不能再用老套路了。是啊，这旧人嘛，怎么看都不如新人新鲜的，是吧？那个，哦，林飞，啊，你说说看吧，你对这个商品有什么想法？呃，我觉得这个防脱梳用完之后就不会掉头发了。那你知道今天是来开商品会的吗？不做点功课，就算你没有拿到商品，市场调查总知道吧？如果你很忙，没有功夫做市场调查的话，摆动一下总可以吧？是吧，总监？啊，是这样，呃，是我们太忙疏忽了。对不起大家啊，这样，呃，我们这个产品呢，可以让大家免费试用，资料呢，以后我来寄给大家，实在是不好意思啊。那个王总，那我们先看一下你们公司的产品资料吧。哦，可以可以可以，这是我们的最新的产品资料。来，请请请，来这份资料，哎，谢谢。我们的产品呢，也是经过市场调查的。这个大家可以放心啊。就是这些年辛苦啊，总算值得了、嗯。那阿姨，你先忙。哎哎，李飞，你没事吧？姻缘讲话冲了一点，不要放在心上。李飞，千万不要因为小小的挫折就对他有什么意见。他是我们公司的王牌主持人，你在他身上应该会学到很多。谢谢于总监，我会努力的。睡着的呀，嗯，好，马上过去。你把蓝天惹毛了！你别看我，我太丢人了
，没事了，来。啊，哎，不要用手，不要用手你忘记呼吸了吗？啊，这样好多了，早说吧。我自己来就好了。嗯、你跟蓝天以前就认识了吗？怎么感觉你们很熟的样子？谁跟他熟了？我们俩根本就是势不两立，像他那种马戏团的小丑，素质差的不要不要的。跟他做朋友，简直是侮辱我的人格。马戏团里的小丑，这……<笑>对啊，像他这种素质的人，才会喜欢皇家马戏团。淑菲，这么久没有见面，你还是这么可爱。你还记得我们以前的事情啊？当然，你一直帮我送信给林飞啊。<笑>现在想起来，小时候的事有点蠢。不会的，不会的，谁没有过去，谁没有回忆啊？对我来说，你就是我最重要的回忆。呃，我的意思是说，我跟林飞是最好的朋友，他的回忆就是我的回忆。不过，他好像什么都不记得了，倒是你，什么都没有忘。那当然了。嗯。你就算化成灰，也是最好看的灰。换一张吧。哦，再擦擦脸，来。原来你那天进警局是因为一个女人，而且那个女人是淑菲啊。她也算女人啊，充其量就是个外星人。哎，香水味道这么浓，怎么心情不好啊？你们这些苍蝇闻不出鲜花臭花，不如熏死你们算了。说吧，什么事啊？我很忙的。问他，是他约你的。看来你的心情不太好，是不是想找人聊一聊啊？嗯。哟，看来于总监不光是想当一个亲民的好总监，还想改行当心理医生呢。林飞只是我一个学妹，你不要老是这样跟他较劲。学妹，哪儿冒出来的学妹啊？我才不管他是你什么人呢，我只是单纯的看他不顺眼而已。哎，音乐，你这看人不顺眼的嗜好可不好啊啊！会吗？哪儿不好啊？这公司里这么多人，你看谁顺眼了啊？有啊，你和于总监啊，但是他现在也不在我顺眼的名单当中了。你保重啊。卖给我个面子好吧，我们三个是大学同学，我对你不也是？别把我跟你那个绿茶小学妹放在一块儿，我跟她不是一路人。啊，你当然跟她不是一路人啊！哎，你是家有购物第一姐，跟实习生都太丢人了吧？那她一个大总监管这小实习生的事情，难道就不适格吗？就就是嘛，你也不好。呃。欣然，就算林飞是你的学妹，你也不应该替他来开这个口。我姻缘的作风你也了解的，向来对事不对人。如果他真是个可塑之才，我对他所有的要求，对于他来说都是宝贵的经验。除非他是块朽木，那你也不必要大费周章。啊，拜拜。哦，哎，平常千杯不醉的姻缘，今天一口酒都没喝。那个林飞，真的只是你的学妹啊？那不然呢
服来的好不真实啊！你不喜欢女生化妆，为什么？你们男生不是都喜欢女生画的漂漂亮亮的吗？不是每个男人都这么肤浅的好吗？我喜欢女人脸上干干净净的，自然美。嘿，我就不化妆。都怪隔壁那个变态，害我在学长面前这么丢人。还好学长。不是一个以貌取人的人。哎呦妈！你看，你非要我买这么多，哎、你少说两句吧。好不容易来一趟，怎么能不买菜呢？小声点，这都自己家。天天，真是的，天天。曹海星啊，我让你买的姜呢？你放哪儿了？我说买姜，你不是要当家带吗？我说了吗？没有啊，姜放哪儿去了？放哪儿去了？啊，这里根本没有。静静，你家有没有姜啊？啊，什么？姜忘买了？啊，对呀。嗯，那我去买吧。哦，哎我家有，我去。快去快去快去！天天啊，外婆来看你了。再找找再找找。外婆来了。哎。你们又跑来我家干什么？我今天好不容易放一次假，就不能让我好好睡一会儿吗？这都几点了，你还睡觉啊？就是啊，天天啊，我跟外婆、跟小姨，我们特地来看你。我们买了这么多好吃的，你喜欢吃什么？妈妈给你做。天天，外婆给你买了鲈鱼，这东西可补了啊，给你补身体。就是，鲈鱼很补的。再看看这是什么？牡蛎，老好吃的。梁静静，他们怎么会有我家的钥匙呢？你们也太不尊重我的隐私了吧！啊，知道吗？这可是违法的。天天，我是妈妈呀，你怎么跟妈妈计较起法律来了？我只是想要一点隐私，这样很困难吗？天天，你不可以这样跟我们讲话啊！我们大家都是为你好呀，就是啊，你知道外婆今天给你准备这一堆东西，多早就去菜市场了？嗯，天天啊，我知道你烦妈妈，但是妈妈就只有你这么一个儿子，你爸爸死得早，这家里没有人可以跟你谈男人的烦恼。妈妈，我我求你能不能不要作了，求你了啊！我作。我做吗？哎，行了行了行了行行了，姐，蓝天，你怎么能跟妈妈这么说话呢？那小姨得说说你了啊！作为咱们蓝家唯一的男人，你有责任有义务传宗接代，对吧？但你得有健康的身体啊！你就算不为了我们，你也为了你自己吧？你以后总得结婚吧？很不幸的是，其实我根本没打算结婚。啊啊啊！结婚了啊！你这孩子不能因为谈了一次恋爱被女人伤了，你就怕女人了呀？行了，我结不结婚跟谁都没有关系。这样不行，我们住在这里不走了，不能走，不能走。妈，你说的太对了。住手！住手！住手！这真是的，我怎么对你还不行啊？哎，把那个给我。不走了，住在这儿。好热闹啊！好了，那你们住，我走。哎，哎，静怡，你去哪里呀？你看这孩子，怎么了这是？哎，你张着个大嘴愣什么呢？你赶紧人给天天打电话。啊，刚刚不是蛮开心的吗？哎呦，这孩子。行了，妈，你别着急了。来来来，我们去去去。天天，你干嘛生那么大气呀、啊？你赶紧回来吧，外婆他们都等着你呢。如果你请不走那三尊大佛。以后姐夫来公司，我每次都带他认识新的模特。啊！你怎么这么坏呢？妈，切好了，拿过来。妈，妈，干嘛呀？已经炸的。那个，哎，哎，是。大姨，这个包你拿着。这这，那个妈，这是你的吧？了。你你你，赶紧走！给我干嘛？你干嘛走啊？刚来嘛。赶紧走。这那个，外婆，没事，没事，走。
哎呦，手手手手手，怎么了？走走走，哎呀，怎么回事？天哪，我我先不跟你解释了。哎，你怎么回事？巧啊！天哪，你买这么多卫生巾干什么呀？大姨妈来啦！你想见见？你有病啊！你有药吗？哎，给你女朋友买卫生巾啊？买卫生巾呢？那个，那个最好用了。你好，一共一百二十八块一。再给我个塑料袋。好的。哎，不用了，装在我这里就行了。你呢，以后出门记得带一个环保袋。别看塑料袋那么小小的一个，很污染的。现在地球暖化很严重的，你知道吗？好嘞。谢谢。来啦，到我啦。哎，早知道就不帮你拿东西了，还要坐在这里陪吃。不是跟你说我大姨妈来了吗？现在怎么能回去呢？随便。态。嗯。你刚才说的那款卫生巾，为什么好用啊？因为吸水力强啊，而且不侧漏。哎，你一个大男人问这个干什么？想知道回去问你女朋友不就知道了？我这是给节目做的市场调查。那你怎么不早说啊？我还以为……这样吧，那些卫生巾你写个使用心得交给我。<笑>我还欠你了。是啊。我又不是你助理。再说了，现在不是工作时间，你只是我一个非常讨厌的邻居而已。我还没跟你算账呢。那天在演播室里，你把我当猴耍。哎，你倒是挺有自觉的嘛，小猴子。你。自己慢慢用吧。
那么，以后我叫你做什么，你都要照做，对不对？嗯。OK。那以后我叫你，你要随叫随到。还有看球赛的时候要给我准备好宵夜，知道吗？嗯。哎呦，乖孩子，真乖，真乖。哎呦，真乖。嗯。最后喊一声：“皇家马德里，加油，必胜。”小人，你这是趁人之危，你知道吗？你凭什么让我给你准备宵夜？你凭什么让我随传随到啊？你这个直男癌，幼稚鬼！你的意思是视频里的话都不算数了？当然不算数了。啊，我这个人呢，最重视的就是诚信，最讨厌的就是说话不算话。那种都被拍下了视频还反悔的人，我是很不欣赏的。那你想怎么样啊？我也不想怎么样，啊，可能就是考核的时候会因为印象太差扣分什么的。哎呀，要是因为这种原因被踢出公司，得不偿失，对吧？哎，老板，晚上想吃什么宵夜？我帮您准备。真的吗？真的。啊！快吃吧。嗯。你吃，你吃，我看着就行。我吃不下，你吃。新的家伙在这里乱扔垃圾，像这种铝罐呢，得踩扁了再扔，这叫节省空间。喂，你觉得铝罐可以压多扁？铝罐可以压多扁？这什么笨问题啊？我的记录是一点二公分，你能破我的记录吗？哎呀，哇，原来外星人真的有这么多啊！做的早餐，因为多做了一份，所以也给你带了一些。啊，徐安他们也有的，你别误会。好吧。你在干嘛？乔轩姐，哦，我我先忙去了。等一下，把这个文件给于总监送过去。这个时间，他应该在茶水室。哦。
叫做“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从”啊！我今天呢，给大家介绍的呢，就是金毛狮王的这把屠龙刀。看着刀法，嘎嘣脆，哎，倚天剑的，哎，倚天剑的，我，我带过来。哥，哎，林飞啊，你这。换上之后，更漂亮了。谢谢元明哥。哎，来来来来，试试这把屠龙刀。啊，屠龙刀。对，一会儿节目上啊，你要用它切菜，现场直播的。你现在趁这会儿啊，赶紧练习练习。好。啊，你看这个镜头了吗？然后拿刀的这个姿势呢？哎哎哎哎哎！哎哎哎不是林飞，我我的手，不是林飞，你怎么受伤了？急救箱，快拿急救箱！哎呀，林飞，你太不小心了，你怎么把自己给弄伤了呢？怎么样，伤得重吗？看看有没有人能替补，我带他去医院。好。怎么了？我的脚好像也扭到了。来，手扶住。哎，那个谁？哎，于总监，菲菲她怎么了？你带她去医院。没关系。哎，乐乐，嗯，怎么了？林飞在演播室被切到手了。林飞好像手受伤了。嗯，手受伤了又不是脚受伤了，需要什么公主抱啊？就是。哎，愣着干嘛？该不会羡慕人家被公主抱吧？你有病啊！伤口缝合好了，这几天要勤消毒换药，然后呢，手不要碰水，大概两个星期之后就可以回来拆线了。脚踝的部分先拍个 X 光再回来吧。谢谢医生。会不会伤到神经，影响行动啊？不会的，放心吧，只要小心照料，很快就会恢复的。那好，谢谢医生。嗯、今天谢谢于总监。其实我可以自己来医院的。哦，我的意思是说，你对我太关心了，被同事们看到，他们又该说我有特殊待遇了。李飞，我除了是你的学长，也是你的领导。任何一个员工受了你这样的伤，我也同样会这么做的。尤其是你今天伤的是手，如果要是不小心，留下后遗症，你还怎么当主持人？我只是害怕他们在背后说三道四。从进公司到现在，你听过多少姻缘的八卦？这个环境就是这样，一定会有留言的。要不是你有本事、有条件，别人根本不会浪费时间在你身上。嗯，我想，是我想多了。你现在该在意的不是别人怎么说你，而是不让这个伤影响到你。嗯所以说，你的意思是，你们女生在意的不是价格，而是舒适度了，完全不考虑价格。把手放下，不许玩头发。你刚才说什么呀？你在那儿发什么呆呢？什么呀，我是担心林飞，伤口也不知道严不严重。你就放心吧，我们于总监向来是好人好事的模范，他一定会把你的好姐妹平安送回来的啊。呃，主人，你，你跟于总监很熟吗？
，我们是大学同学，怎么了？那他平时喜欢做什么？他有没有交过女朋友啊？这个谁没交过女朋友啊？为什么这么晚？你该不会喜欢他吧？才没有呢，人家只是好奇而已。你省省吧，你，与其然他。嗯、学长送我回来，马上就到了，放心吧。哎，你干嘛？你要去哪里啊？学长送菲菲回来了。哎。我说于其然送林飞回来，你这么激动干嘛？闭嘴！哪有人啊？哎呀，你让开！我说，于其然在哪里啊？哎，他过了你这么紧张，你真的喜欢他？你别胡说！我才没有呢！哎，那人家于其然送林飞回来，你瞎激动什么？哎，人呢？人呢？别看了！哎呀，哎，来了！你别看了！不许出声！学长，今天真的很谢谢你。不用谢了，记得美容胶带每天都要换的，不然会留下疤。这里面还有肌肉松弛剂，胶布每天都要换，我用过还不错。好。这个止痛药，不要每天吃，会对身体不好。来。学长，你为什么对我这么好？我们能在这么多年以后再次相遇，也算是缘分吧，对不对？我，既然，敏儿，这么快就来了，哎呀，想死你了，我好想你啊。